الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله ارسله ربه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم ان يتقي النار ولو بشق تمره فليفعل او كما قال عليه الصلاه والسلام غني تركري الله نلدي ارخلي رمضان دي مادم முடிவை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறார் உலகத்திலே எல்லாமே அல்லாஹ் திருமறையிலே சொல்வது போல இல அஜலிம் முசம்மா எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு முடிவு இருக்கிறது மனித வாழ்க்கைக்கும் ஒரு முடிவு இருக்கிறது இறுதியில இந்த உலகத்துக்கும் ஒரு முடிவு இருக்கிறது அந்த வகையிலே ரமதான் ஆரம்பித்து வேகமாக சென்று இப்போது முடிவை எட்டுகிறது இந்த ஜும்மாவே கூட ரமதானுடைய இறுதி ஜும்மாவாகவும் இருக்கலாம் அடுத்த ஜும்மா என்பது வாய்ப்பு இருக்கலாம் அல்லது வாய்ப்பு இல்லாமலும் போகலாம் இந்த ரமதானுடைய மாதத்திலே உலகம் முழுவதும் அல்லாஹுடைய அருள்மறையான் திருக்குறான் ஓதப்பட்டது தராவியுடைய தொழுகைகளில் தஹஜுதுடைய தொழுகைகளில் ஓதப்படுகிறது நாம் என்ன பாடம் பெற்றோம் இந்த ரமதானில் இருந்தும் ஓதப்பட்ட திருக்குறானில் இருந்தும் குரானிலே அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகின்ற அந்த மூமின்களாக முஸ்லிம்களாக இப்போது நாம் வாழுகிறோமா என்பதை யோசிக்க வேண்டும் ஏனென்று சொன்னால் இன்றைய முஸ்லிம் சமுதாயத்தின் பெரும்பாலான மக்களை பீடித்திருக்கின்ற ஒரு மோசமான வியாதி கஞ்சத்தனம் என்கிற ஒரு வியாதி கஞ்சத்தனம் என்கிற கருமித்தனம் என்கிற ஒரு வியாதி பெருமானார் செல்லா அலேசன் அவர்கள் ஒரு மனிதனை அழித்து நாசமாக்கக்கூடிய குணங்களில் ஒன்று கருமித்தனம் கஞ்சத்தனம் இன்றைக்கு நம்மிலே செல்வர்கள் அல்லாஹ் யாருக்கு அதிகமாய் வாரி வழங்கி இருக்கிறானோ அல்லாஹ் வழங்கிய அளவிற்கு அவர்கள் செலவு செய்கிறார்களா என்பதை யோசித்து பார்க்க வேண்டும் திருமுறையினுடைய எத்தனை நூற்று கணக்கான வசனங்கள் அல்லாஹுடைய அடியார்களை பற்றி பேசும்போது அவர்களது தகஜ தொழுகை பற்றி மட்டும் சொல்லவில்லை ஒமிம்மா ரசோபனாகும் என்ன நாம் அவர்களுக்கு வழங்கினோமோ அதிலிருந்து செலவு செய்வார்கள் இது திருக்குறான் முழுவதும் பரவி கிடக்கிற வசனம் நாம் கொடுத்ததிலிருந்து செலவு செய்வார்கள் இன்னும் சொல்ல போனால் திருக்குறானில் இப்படியும் ஒரு வசனத்தை பார்க்கிறோம் ஈமானுக்கு முன்னால் அல்லாஹ் செலவு செய்வதை முற்படுத்தி சொல்லுகிறான் அசல முதல்ல ஈமான் வரணும் அதுக்கப்புறம் செலவு செய்வது வர வேண்டும் ஆனால் திருக்குறானுடைய ஒரு ஆயத்திலே அல்லாஹ் முதலில் வாரி வழங்குவது அதற்கு பிறகு ஈமான் கொள்வதை சொல்கிறான் அவருக்கு நாம் சுவன பாதைகளை லேசாக்குகிறோம் இந்த ஆயத்தில ஈமானை விட அல்லாஹ் தலா செலவு செய்வதை முற்படுத்துகிறான் அருமையானவர்களை இன்றைக்கு முஸ்லிம்கள்ட கஞ்சத்தனம் அதிகமாகிவிட்டது பெருமானார் செல்லா அலிசல் அவர்கள் சொன்னார்கள் அசகையு கரீபும் என் அல்லாஹ் யார் வாரி வழங்கும் குணமுடையவனாக இருக்கிறானோ அவன் அல்லாவுக்கு நெருக்கமானவன் கரீபும் மினல் ஜன்ன சொர்க்கத்திற்கு நெருக்கமானவன் கரீபும் மினன் நாஸ் மக்களுக்கு நெருக்கமானவன் பைதும் மினன் நார் நரகத்தை விட்டு தூரமானவன் அடுத்து சொன்னார்கள் அல் பஹீல் கஞ்சன் இருக்கிறானே அவன் பைதும் மின் அல்லாஹ் அல்லாவை விட்டும் தூரமானவன் பைதும் மினல் ஜன்னதி சுவனத்தை விட்டு தூரமானவன் பைதும் மின மக்களை விட்டும் தூரமானவன் கரீபும் மினன்னார் நரகத்திற்கு நெருக்கமானவன் கஞ்சன் இந்த அளவுக்கு கஞ்சத்தனத்தை பெருமானார் செல்லா அலிசன் அவர்கள் வன்மையாக கண்டித்தார்கள் பெருமானார் செல்லா அலிசன் அவர்கள் சொன்னார்கள் அணு தினமும் காலையிலே மலக்குகள் துவா செய்கிறார்கள் 
தினமும் காலையில நடக்குது மலக்குமார்கள் துவா செய்யறாங்க என்ன துவா இரண்டு வகையான துவா செய்யறாங்க யார் காலையில் எழுந்ததும் செலவு செய்கிறானோ அவனுக்கு மலக்குகள் துவா செய்கிறார்கள் அல்லாஹ் யார் செலவு செய்கிறானோ அவன் செலவு செய்ததற்கு சிறந்த பகரத்தை கொடுத்து விடு இது அவர்களுக்கான துவா யார் கஞ்சத்தனம் செய்கிறானோ அவங்களுக்கு என்ன துவா செய்யறாங்க அல்லாஹ் முன் யார் செலவு செய்யாம பொருளை பிடிச்சு வச்சுக்கிறானோ அவனுக்கு அழிவை கொடு இது தினசரி மலக்குமார்கள் துவா செய்யறாங்க அருமையானவர்களே குரான் எந்த அளவுக்கு சதக்காவை முஸ்லிம்களிடத்திலே பழக்கப்படுத்துகிறது என்று சொன்னால் ஒரு ஒரு சட்டம் குரானிலே வந்தது நேற்று ஓதப்பட்ட சூரா அல் முஜாதலா அதிலே ஒரு ஆயத்தும் வருகிறது ஒரு சட்டம் வந்தது குரானிலே பெருமானார் செல்லா அலி செல்லம் அவர்களை சந்திப்பதற்கு முன்னால் முஸ்லிம்கள் தர்மம் செய்ய வேண்டும் என்று ஒரு சட்டம் அந்த ஆயத்து சொல்லுகிறது ஏ ஐயோ அல்லதீனா ஆமனோ ஈமான் கொண்ட மக்களே இதா நஜய் சுமர் ரசூல் நீங்கள் பெருமானார் செல்லா அலி செல்லம் அவர்களை தனியாக சந்திப்பதாக இருந்தால் அவர்களை சந்திப்பதற்கு முன்னால் தர்மம் கொடுங்கள் இப்படி ஒரு ஆயத்து இறங்குச்சு ஏழை சஹாபாக்கள் எல்லாம் அரண்டு போயிட்டாங்க ஏழை சஹாபாக்கள் யார சூழல்தான் நாங்கள் என்ன செய்வோம் உங்களை சந்திப்பதற்கு முன்னால் தர்மம் கொடுக்க வேண்டுமானால் அது பணக்காரர்களுக்கு முடியும் நாங்க என்ன செய்வோம் பெருமானார் சொன்னார்கள் அல்லாஹ் சொன்னா முதல்ல கட்டுப்படுங்க அல்லாஹ் சொல்லிட்டான் சமி அனா வாத்தானா கட்டுப்படுங்க அல்லாஹ் லேசாக்குவான் அல்லாஹ் வலிய திறப்பான் சஹாபாக்களும் சொன்னாங்க எங்கள் ரப்பு சொல்லிவிட்டான் என்ன இருக்கிறதோ அதை தர்மம் செய்யறோம் நோக்க என்ன ஏழைகளும் கொடுத்து பழகங்கள் கொடுங்க அல்லாஹ் என்ன செய்வான் லேசாக்குவான் இந்த ஆயத்து இறங்கி முஸ்லிம்கள் சிரமப்படுவதை பார்த்து அடுத்த ஆயத்துல அல்லாஹ் என்ன செஞ்சா அந்த சட்டத்தை மாத்திட்டான் சரி நான் இறக்கப்படுறேன் பெருமானாரை சந்திக்கும் முன்னால் நீங்கள் தர்மம் செய்ய வேண்டியது இல்லைன்னு சொல்லிட்டான் இந்த ஆயத்தை கொண்டு அமல் செய்கின்ற வாய்ப்பை பெற்ற ஒரே சஹாபி யாருனா ஹதரத் அலி ரதியான் அவர்கள் மட்டுமே இந்த ஆயத்து இறங்கினதும் அவங்க என்ன பண்ணாங்க தர்மம் செஞ்சுட்டு பெருமானார போய் சந்திச்சு வந்தாங்க இந்த ஆயத்தை கொண்டு வேற யாருமே அமல் செய்கிற வாய்ப்பு கிடைக்கல ஹதரத் அலி ரதியான் அவர்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த வாய்ப்பு கிடைத்தது சரி இந்த ஆயத்தில் இருந்து தஸ்வீர்கள் சொல்லப்படுது இமாம் குர்துபி ரஹமத்துல்லா அலி சொல்றாங்க பெருமானாரை சந்திப்பதற்கு முன் தர்மம் செய்யுங்கள் என்று குரானுடைய ஒரு உத்தரவு இருக்கிறது என்று சொன்னால் ரசூல் சல்லா அலி சொன் அவர்கள் அல்லாஹுடைய படைப்பு அவர்களை சந்திப்பதற்கு முன்னால் தர்மம் செய்யுங்கள் என்று சொன்னால் முஸ்லிம்களை யோசித்து பாருங்கள் நீங்கள் வணக்க வழிபாடுகள் மூலமாக அல்லாவை சந்திப்பதற்கு முன்னாலும் தர்மம் செய்ய வேண்டும் என்று அல்லாஹ் உங்களுக்கு சொல்றான் நீங்க தொலைகைக்கு வர்றதுக்கு முன்னால தொலைகைக்கு யாரோ யாரோடு பேச வர்றீங்க அல்லாவோடு நபியோடு பேசுவதற்கு முன்னால் தர்மம் செய்யுங்கள் என்று அல்லாஹ் உத்தரவிடுகிறான் என்று சொன்னால் படைத்தவனாகிய அல்லாவோடு பேசுவது தொழுகை இந்த தொழுகைக்கு முன்னால் தர்மம் செய்யுங்கள் என்று அல்லாவுடைய மறைமுக உத்தரவு இருப்பது உங்களுக்கு புரியவில்லையா என்று இமாம் குருத்து வி கேட்கிறான் அதனாலதான் பல முன்னோர்கள் எல்லாம் ஜும்மா தொழுகைக்கு வருவதற்கு முன்னால சதக்கா செய்து விட்டு வருவார்கள் நான் அடிக்கடி சொல்லி இருக்கிறேன் ஷேக் உல் இஸ்லாம் இபின் தைமியா ரஹமத்துல்லா அலை ஜும்மா நாளுக்கு வருவதற்கு முன்னால வீட்டுல இருந்து ரொட்டி சுட்டு கொண்டு வருவாங்க வழி நடுகளும் ஏழைகள் நிற்பாங்க மிஸ்கீன்கள் அந்த மிஸ்கீன்களுக்கு ரொட்டியை கொடுத்துக்கிட்டேதான் வருவாங்க ஜும்மாவுக்கு முன்னால தர்மம் செஞ்சுட்டு வரணும் இன்னைக்கு நம்மில் பலரும் ஜும்மா அன்னைக்கு நல்ல ட்ரெஸ் போட்டு வரோம் தவறு இல்ல ஆனா பாக்கெட் காலியா தான் கொண்டு வர்றோம் அப்போ ஜும்மா தொலகிக்கு முன்னால தர்மம் செய்வாங்க தொலகிக்கு முன்னால் ஒவ்வொரு வணக்கத்திற்கு முன்னாலும் தர்மம் செய்யுங்கள் என்ற கட்டளை இந்த ஆயத்தில் இருக்கிறது என்று இமாம் குருத்திபி ரஹமத்துல்லா அலி சொல்றாங்க பெருமனார் செல்லா அலி சொன்ன அவர்கள் அதில் தபுபக்கருடைய மகலார் அஸ்மாவை பார்த்து சொன்னாங்க அஸ்மாவே அலை செலவு செய் அல்லா உனக்கு செலவு செய்வான் உனக்கு அல்லா கொடுப்பான் செலவு செய்யும் போது கணக்கு பார்க்காத நீ கணக்கு பார்த்தால் அல்லாவும் உனக்கு கணக்கு பார்த்து தான் கொடுப்பான் அல்லாவும் உனக்கு அளந்து தான் கொடுப்பான் நாம தர்மம் செய்கிற போது பாக்கெட்ல அப்படியே பார்க்கறோம் எங்க தெரியாம ஐநூறு ரூபா நோட்டு வந்துருமோ தெரியாம ஆயிரம் ரூபா நோட்டு வந்துருமோ நாம அப்படி பார்த்து பயந்து கொடுக்கறோம் பெருமனார் செல்லா அலி செல்லம் சொன்னார்கள் இப்படி கணக்கு பார்க்காதேன்னு சொன்னாங்க திருக்குறால நீங்க பாருங்க ஒரே ஒரு வணக்கத்தை தான் அல்லா திரும்ப திரும்ப இப்படி சொல்லுவான் நான்கு நிலைகளில் அந்த வணக்கம் செய்யப்படுகிறது நான்கு நிலைகள் இரவிலும் பகலிலும் ரகசியமாகவும் வெளிப்படையாகவும் அது என்ன வணக்கம் தர்மம் தான் தர்மத்தை பத்தி அல்லா இப்படி சொல்லுவான் இரவிலும் செலவு செய்வார்கள் பகலிலும் செலவு செய்வார்கள் 
சிர்ரன் ஓ அலானியத்தன் பகிரங்கமா செலவு செய்ய வேண்டிய நேரத்துல பகிரங்கமா கொடுப்பாங்க மறைமுகமா செலவு செய்ய வேண்டிய நேரத்துல மறைமுகமா கொடுப்பாங்க நான்கு நிலைகளில் செய்யப்படுகிற வணக்கம் தர்மம் இரவிலும் பகல்ல பகல்ல ராத்திரி ஒரு மணிக்கு வந்து ஒருத்தன் கதவை தட்டுனா அப்பையும் கொடுக்கணும் இதான் குரான் கட்டு தருகிற பாடம் ரகசியமாகவும் கொடுக்கணும் வெளிப்படையாகவும் கொடுக்கணும் என்று குரான் நமக்கு செலவு செய்வதை கட்டுத்தருகிறது ஆக அந்த அடிப்படையிலே அருமையானவர்களே தர்மம் என்பது மிக உயர்ந்த வணக்கம் கஞ்சத்தனம் என்பது ஆக கெட்ட குணம் சஹாபாக்களை பெருமனார் செல்லா அலி செல்வர்கள் இந்த செலவு செய்கிற குணத்தோடு வார்த்தெடுத்திருந்தாங்க அபுபக்கரது எல்லான் அவர்கள் புறான்ல அவங்களை போற்றும் விதமாக எத்தனை வசனங்கள் இருக்குது அவங்க மூணு சந்தர்ப்பங்கள்ல தன்னுடைய மொத்த செல்வத்தையும் தர்மம் செஞ்சாங்க இது மற்ற முஸ்லிம்களுக்கு கூடாது அதை நான் சொல்லிக் கொள்றேன் அபுபக்கர் மாதிரி யார் இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு ஜாயிது மூன்று சந்தர்ப்பங்கள்ல ஹசரத் அபுபக்கர் அது எல்லாம் அவர்கள் தன்னுடைய முழு செல்வத்தையும் அல்லாவுடைய பாதையில தர்மம் செஞ்சாங்க முதல் சந்தர்ப்பம் என்ன மக்காவுல ஏழை எளிய முஸ்லிம்கள் காபிர்களிடத்துல அகப்பட்டு கொடுமைப்படுத்தப்பட்ட நேரத்துல அந்த அத்தனை முஸ்லிம்களையும் விடுவிப்பதற்காக தன்னுடைய எல்லா பொருளையும் செலவு செஞ்சு அந்த அடிமைகளை பூரா விடுதலை செஞ்சாங்க அந்த அடிமைகளை எல்லாம் விடுதலை செஞ்சாங்க இது அவருடைய வாழ்க்கையில முழுசா தர்மம் செஞ்சு எல்லாத்தையும் காப்பாத்திட்டாங்க ரெண்டாவது சந்தர்ப்பம் என்ன அபுபக்கர் அது எல்லாம் அவர்கள் ஹிஜரத்திற்காக பெருமனார் செல்லா அலிசன் அவர்களோடு புறப்படுகிற நேரத்தில் வீட்டில் இருக்கிற பணம் ஐயாயிரம் திரகங்கள் ஐயாயிரம் வெள்ளிக்காசுகள் இந்த ஐயாயிரம் வெள்ளிக்காசையும் எடுத்துட்டு பெருமானாரோடு புறப்பட்டுட்டாங்க அபுபக்கருடைய தந்தை அபு குஹாபா அவருக்கு பார்வை தெரியாது அபுபக்கர் வெளியே போன பிறகு அபு குஹாபா அவர்கள் தன்னுடைய பேத்தி அபுபக்கருடைய மகள் அஸ்மான்ட கேட்கிறாங்க உங்க தந்தை ஏதாவது வச்சுட்டு போனாரா இல்லையான்னு சொல்லி அஸ்மா ரதி எல்லானா எவ்வளவு புத்திசாலி பெண் அவங்க சொல்லல அத்தா ஒண்ணுமே விட்டுட்டு போகல இன்னைக்கு நாம குழந்தைகளை அப்படிதான் வளர்த்து வச்சிருக்கிறோம் ஒன்னும் வைக்கல அப்படின்னு சொல்லி அஸ்மா என்ன பண்றாங்க அபுபக்கர் எல்லாத்தையும் கொண்டு போயிட்டாருன்னு சொன்னா அவரை இவர் திட்ட ஆரம்பிச்சிருவார் யார் அபு குஹாபா அதனால ஒரு பையில பொடி பொடி கற்களை உள்ள போட்டு அந்த கல் நிறைக்கப்பட்ட அந்த பைய கொண்டு போய் இந்த பாருங்க தாத்தா எங்க அத்தா வச்சுட்டு தான் போயிருக்கிறாரு எங்களுக்கு காசு வச்சுட்டு தான் போயிருக்கிறாரு ஏன்னா அந்த காலத்துல காசுங்கிறது நோட்டு கிடையாது வெள்ளி தங்க காசுகள் அது அதனால அந்த கல்லை போட்டு என்ன செஞ்சாங்க வச்சுட்டு போயிருக்கிறாரு சரி வச்சுட்டு தான் போயிருக்கிறானா அப்ப நல்லது செஞ்சிருக்கிறான்னு சொன்னான் ஆக இது அவருடைய வாழ்க்கையில ரெண்டாவது சந்தர்ப்பம் மொத்தத்தையும் கொடுத்துட்டாரு மூணாவது சந்தர்ப்பம் என்ன பெருமானார் செல்லா அலிசன் அவர்கள் தபு போருக்கு ஆயத்தமாகிறாங்க நான் அதை பற்றி தராவியுடைய பயாலையும் சொல்லியிருந்தேன் மதீனாவிலிருந்து சுமார் அறுநூத்தி எழுபது கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்குது தபு அப்ப முஸ்லிம்களிடத்துல உதவி செய்யுங்கன்னு சொல்றாங்க உமர் நினைச்சாங்க இந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி வாழ்க்கையில ஒரு தடவையாவது அமல்கள்ல அபுபக்கரை ஜெயிச்சிடணும் ஏன்னா அவரை ஜெயிக்கவே முடியல அபுப உமர் அது எல்லாம் அவர்கள் வீட்டில் இருக்கிற எல்லாத்திலையும் பாதி பாதி எவ்வளவு இருக்குதோ எல்லாத்திலையும் பாதியை கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க நினைச்சுக்கிட்டாங்க இதுல நாம அபுபக்கரை ஜெயிச்சிட்டோம் சொல்லி பெருமனார் செல்லா அலிசன் அவர்கள் உமர்கிட்ட கேட்டாங்க உமரை என்ன கொண்டு வந்திருக்கிறீர் என்று யார சொல்லா பாதியை எடுத்துட்டு வந்துட்டேன் பாதியை வீட்டுல வீட்டு விட்டுட்டு வந்துட்டேன் அபுபக்கத்த கேட்டாங்க நீங்க என்ன கொண்டு வந்திருக்கீங்கன்னு சொல்லி அவர்கள் சொன்னார்கள் அல்லாவையும் அல்லாவுடைய ரசூலையும் விட்டு விட்டு வந்திருக்கிறேன் எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டாங்க இப்பதான் உமர் சொன்னாங்க அபுபக்கரே உண்மை ஒரு நாளும் யாரும் வந்த முடியாதுன்னு சொன்னாங்க மூன்று சந்தர்ப்பங்கள் அல்லா அவர்கள் விஷயத்துலதான் இந்த ஆயத்தை இறக்கி வைத்தான் வசையு ஜன் புகல் அத்கா இந்த நரகத்தில் இருந்து பாதுகாக்கப்படுவார் ஒரு இறையச்ச முடிய அடியார் அவர் யார் என்று சொன்னால் யூத்தி மாலஹு தன்னுடைய முழு செல்வத்தையும் கொடுக்கிறார் தன்னுடைய தூய்மையை நாடி கொடுக்கிறார் ஆனா அவருக்கு யாரும் உபகாரம் செஞ்சதில்லை யாரும் அவருக்கு உதவி செஞ்சதெல்லாம் கிடையாது அவர் நன்றி செலுத்துறதுக்கு அவர் தன்னுடைய தூய்மையை நாடி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறாரு வல சௌஃப இறந்தா விரைவில் அவர் பொருந்திக் கொள்வார் இது அபுபக்கர் தான் விஷயத்தில் அருளப்பட்ட வசனங்கள் என்று திருக்குறான் விரிவுரையாளர்கள் சொல்லுவாங்க இப்படித்தான் பெருமானார் செல்லா அலிசலம் உருவாக்கி இருந்தான் இன்றைய நம்முடைய தனவந்தர்களும் யோசித்து பார்க்கணும் தர்மங்கள் குறைஞ்சு போச்சு நான் ஜக்காத்த பத்தி பேச வரல ஜக்காத்து கடமை நிலை அது கடமை நிலை நம்ம அதுக்கும் அப்பால சதக்காக்கல் அன்பளிப்புகள் வக்ஃபுகள் அது இன்றைக்கு குறைஞ்சு போச்சு இந்த பள்ளியினுடைய வக்ஃபு செய்த மக்கள் அவங்க மௌத்தாகிய துணையோ வருஷங்கள் ஆகி போச்சு ஆனா இன்னைக்கும் கூட அவங்களுடைய கபர்ல இதனுடைய பலன்களை அனுபவிப்பாங்க இங்க செய்யப்படுகிற விக்கிரகல் இங்க நடக்கக்கூடிய அமல்கள் இது அத்தனை இந்த பள்ளிக்கு யார் வக்ஃபு பண்ணாங்களோ அவங்களுக்கு போய் சேரும் ஒரு சஹாபியுடைய சஹாபாக்குடைய பழக்கம்
சொல்றேன் தப்பா நினைக்க கூடாது சில கருத்துக்களை தவறாக சித்தரிக்கப்படுது நாம யாராவது மூத்த ஆகிட்டா நேரா பள்ளிவாசல்ல வந்து மோதினார்கிட்ட குரான் பெட்டி இருக்குதான்னு கேக்குறோம் குரான் வாங்கிட்டு போறீங்க ஓதுறீங்க அது நன்மையை தரும் நான் அதை மறுக்கல தரும் ஆனா சஹாபாக்குடைய வழிமுறையை கொஞ்சம் பாருங்க ஒரு தாயோ தந்தையோ மூத்தாயிட்டா ஒரு சஹாப் என்ன செய்வாங்க தெரியுமா நேராக பெருமானார் இடத்துல வருவாங்க அதில் சாதுபன் உபாதாவுடைய தாயார் இரவு நேரத்துல திடீரென்று மரணித்தாங்க காலையில வர்றாங்க பெருமானார் இடத்துல சாதுபன் உபாதா அவர்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்களே இரவில் என் தாய் மூத்தாயிட்டாங்க என் தாய்க்காக நான் என்ன செய்யட்டும் பெருமானார் நினைச்சிருந்தா குரான் ஓதுறது லேசான அமல் ஒரு யாசின் ஓதி அமல நன்மையை சாட்டிருப்பான்னு சொல்லி இருக்கலாம் ஒரு குழுகுல்லா ஓதி நன்மையை சாட்டிருப்பான்னு சொல்லி இருக்கலாம் சொன்னாங்க உன் தாயாருக்காக தர்மம் செய் தர்மங்களில் சிறந்த தர்மம் தண்ணீர் தர்மம் தர்மம் செய் தர்மத்துல சிறந்தது தண்ணீர் தர்மம் அவர் என்ன செஞ்சாரு தன்னுடைய தோட்டங்கள்ல பிரியமான ஒரு தோட்டத்தை தன்னுடைய தாயாருடைய பேர்ல அவர் வக்ஃபு செஞ்சிட்டார் இதுதான் இறந்தவருக்காக நீங்கள் செய்யக்கூடிய பெரிய காரியமே தவிர குரான் ஓதக்கூடாதுன்னு நான் சொல்லல யாராவது இதை செய்யறோமா சொல்லுங்க பாக்கலாம் உங்களுடைய தாயாரோ தந்தை இறந்தாங்கன்னு சொன்னா இந்த பள்ளிக்காக எதையாவது வக்ஃபு செய்வோம் இந்த பள்ளியினுடைய நன்மைக்காக செலவுகளுக்காக ஏதாவது ஒரு சொத்தை கொடுப்போம் யாராவது ஒருத்தர் செய்யறோமா யோசிச்சு பாருங்க இந்த சுண்ணத்தை யாருமே செய்யறது இல்லை இதை நாம சொன்னா மாத்தி விளங்கிடறான் குரான் ஓதக்கூடாதுன்னு சொல்றாரு இறந்தவங்களுக்கு நன்மை போய் சேர்க்க கூடாதுன்னு சொல்றாரு அப்படின்னு திரிச்சிடறான் நான் சொல்ற சகாபாக்களுக்கு பெருமானார் கற்றுக் கொடுத்த வழிமுறை என்ன இந்த வக்ஃபு தான் யாராவது இறந்தா அவர் பெயர்ல ஏதாவது ஒரு சொத்தை வக்ஃபு செய்யுங்கள் இதைத்தான் என்ன செஞ்சாங்க கற்றுக் கொடுத்தார்கள் சகாபாக்களுக்கு பெருமானார் செல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் அருமையானவர்களே இந்த தர்மம் தான் சகாபாக்களிடத்துல உயர்ந்த குணமாக இருந்தது நாம் கேள்விப்பட்டவைகள் திரும்ப திரும்ப ஞாபகப்படுத்துவதில் தவறு இல்லை மதீனாவில் முஸ்லிம்கள் தண்ணீருக்கு சிரமப்பட்டாங்க ஒன்பது கிணறு இருந்துச்சு ஆனா எல்லா கிணத்து தண்ணீரும் என்ன ஓர்ப்பானது குடிக்கவே முடியாது ஒரே ஒரு கிணறு பீரு ரவுமான் சொல்லி ஒரு கிணறு அதுதான் நல்ல தித்திப்பானது ஆனா அது ஒரு யூதனுக்கான கிணறு முஸ்லிம்களுக்கு அந்த கிணத்துல போய் தண்ணி எடுக்கணும்னா அவன் காசு கொடுத்து அதிகமான காசு கொடுத்து தான் தண்ணியை கொடுப்பான் ரசூல் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் முஸ்லிம்களுடைய அவல நிலையை பார்த்து சொன்னாங்க இந்த கிணறை யார் வாங்குவாரோ முஸ்லிம்களுக்காக அவருக்காக நான் சொர்க்கத்தை வாங்கி தர பொறுப்பெடுக்கிறேன் உஸ்மான் நதி எல்லான் அவர்கள் மிகப்பெரிய தனவந்தர் அந்த யூதனிடத்துல போய் பேசினாங்க அவன் கிணத்தை விற்க மறுத்துட்டான் விற்க முடியாது வேணா ஒண்ணு செய்யலாம் கிணத்துக்கு கொஞ்சம் பணத்தை கொடுத்துரு ஒரு நாள் நீ தண்ணி எடுத்துக்க ஒரு நாள் நான் எடுத்துக்கிறேன் ஆளுக்கு பாதியா வச்சுக்கோன்னு சொன்னான் உஸ்மான் நதி எல்லான் அவர்கள் பாதி கிணற வாங்கினாங்க ஒரு நாள் அந்த யூதனுக்கானது ஒரு நாள் உஸ்மானுக்கானது உஸ்மான் அவர்களுக்குரிய நாள் முஸ்லிம்கள் எல்லாம் தண்ணி எடுத்துக்கிட்டே இருந்தாங்க இது அந்த யூதனுக்கு இன்னும் கஷ்டமா இருந்துச்சு மொத்த கிணறையும் உஸ்மான் அவர்களுக்காக வித்தா பல்லாயிரம் தீனார்களை கொடுத்து அந்த கிணற்றை முஸ்லிம்களுக்காக வாங்கினார்கள் பெருமானார் சொன்னார்கள் இனி உஸ்மான் என்ன பாவங்கள் செஞ்சாலும் அவருக்கு எந்த பாதிப்பும் கிடையாது சில அமல அல்லா கபூல் செஞ்சிட்டான்னு சொன்னா வச்சுக்கோங்க சில அமல்களை அல்லா ஏற்றுக்கொண்டா அந்த அமலுக்கு பிறகு ஒரு மனுஷன் என்ன பாவம் செஞ்சாலும் பிரச்சனை இல்லை ஆனா ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதா இல்லையாங்கிறது நமக்கு தெரியாது சஹாபாக்களுக்கு நபி சொன்னாங்க இனி இவருக்கு பிரச்சனை இல்ல பதில யாரெல்லாம் கலந்துகிட்டாங்களோ பதில கலந்து கொண்ட சஹாபி அதற்கு பிறகு என்ன தவறு செஞ்சாலும் அவருக்கு பாதகம் இல்ல அல்ல அதை மன்னித்து விட்டான் ஆக உஸ்மான் நதி எல்லான் அவர்கள் முஸ்லிம்களுக்காக அவ்வளவு பெரிய ஒரு தர்மத்தை என்ன செய்தாங்க செஞ்சாங்க அருமையானவர்களை இன்றைக்கு முஸ்லிம்களிடத்துல இந்த தர்ம சிந்தனை எவ்வளவு வெகுவாக குறைந்து விட்டது என்பதை நாம பார்க்கிறோம் ஒரு பக்கம் பார்த்தா முஸ்லிம்கள்ட்ட ஒரு சாரார் இடத்துல செல்வம் தேங்கி கிடக்குது குவிஞ்சு கிடக்குது இன்னொரு பக்கம் அதே முஸ்லிம்களை பார்த்தா வறுமையினுடைய ஆக மோசமான நிலை ஒரு மருத்துவ செலவுக்கு காசு கிடையாது ஒரு பிரசவத்துக்கு காசு கிடையாது ஒரு சாதாரண விஷயத்துக்கு கூட காசு இல்ல எடுத்ததற்கெல்லாம் பேங்க்ல போய் பைனான்ஸ் கடையில போய் காப்பிர்களுக்கு மத்தியில போய் முஸ்லிம்கள் தங்களுடைய பொருள்களை அடகு வைக்கக்கூடிய ஒரு மோசமான நிலையில இருக்கிறோம் பைத்துல் மாலுங்கிற ஒரு அமைப்பே இல்ல பெருமனார் செல்லா அலிசனுடைய காலத்துல நான்கு வகையான பைத்துல் மால்கள் உருவாக்கப்பட்டிருந்தது ஹிலாபத்துடைய காலங்கள்ல நாலு வகையான பைத்துல் மால்கள் இருந்தது ஒரு பைத்துல் மால் என்ன போர் செல்வங்கள் முஸ்லிம்கள் போர் செய்து கிடைக்கிற அந்த செல்வங்கள் அதுக்கு ஒரு பைத்துல் மால் அதை எதுக்கு செலவு செய்யணும் அல்ல வரையறுத்திருந்தான் அதுல ஒரு பங்கில் ரசூல் பெருமானாருக்கு இன்னொரு பங்கில் எதில் குர்பா பெருமானாருடைய குடும்பத்தாருக்கு இன்னொரு பங்கு எத்தீம்களுக்கு இன்னொரு பங்கு ஏழைகளுக்கு இன்னொரு பங்கு அனாதைகளுக்கு இது ஒரு பைத்துல் மால் 
இரண்டாவது பைத்துல் மால் என்ன முஸ்லீம் அல்லாதவர்கள் இஸ்லாமிய அரசாங்கத்துக்கு செலுத்துகிற வரி பணம் இந்த வரி பணத்திற்கு இஸ்லாமிய வழக்கல பை என்று சொல்லுவாங்க இந்த வரி பணம் அது ஒரு பைத்துல் மால் அதை செலவு செய்யறது எப்படி நேற்று தராவிகளை ஓதப்பட்டது சூரத்துல் ஹஷர் அந்த சூரத்துல் ஹஷர்ல இந்த முஸ்லீம் அல்லாதவர்கள் கட்டுகிற வரி பணம் அது யாராருக்கு சொந்தம் என்று அல்லா சொல்றான் அதுல முஹாஜிர்களுக்கும் பங்கு இருக்குது அதுல அன்சாரிகளுக்கும் பங்கு இருக்குது கியாம நாள் வரை வரக்கூடிய முஸ்லிம்களுக்கெல்லாம் பங்கு இருக்குது எதுல பையில ஆனா முஸ்லிம்கள் அதையெல்லாம் விட்டுட்டோம் உமர் அது இல்லாமனுடைய காலத்துல இராக் வெற்றி கொல்லப்படுது இராக் வெற்றி இராக் வந்து அகண்டு வர பறந்து விரிந்த நிலப்பரப்புகளை கொண்டது அந்த நிலப்பரப்புகளை என்ன செய்யறது உமர் சொன்னார்கள் இந்த நிலங்கள் யாவும் கியாமத்தினால் வரை வரக்கூடிய முஸ்லிம்களுக்கு நான் வக்ஃபு செஞ்சுட்டேன்னு சொன்னான் இதுல பல சஹாபாக்களுக்கும் அவங்களுக்கும் மோதல்லாம் ஏற்பட்டது அவங்க சூரத்துல் ஹசுருடைய ஆயத்தை ஓதி காட்டினாங்க இது ரெண்டாவது பைத்துல் மால் மூணாவது பைத்துல் மால் என்ன ஜக்காத்துடைய பைத்துல் மால் ஜக்காத் யாருக்கு எட்டு நபர்களுக்கு செலவு செய்யப்பட வேண்டும் சூரா தௌபால அல்லா சொல்றா இன்னமும் சதகா ஜக்காத் என்பது லில் ஃபுகாரா ஆக மோசமான நிலையில் இருக்கிற ஏழைகள் ஓல் மிஸ்கின் நடுத்தரமான ஏழைகள் இஸ்லாத்தின்பால் புதிதாக இஸ்லாத்திற்கு வந்த அவர்களுக்கு செலவு செய்யணும் அப்புறம் கடனாளிகளுக்கு செலவு செய்வது அல்லாவுடைய பாதையில் இருக்கிறவங்களுக்கு செலவு செய்வது முசாபிர்களுக்கு செலவு செய்வது என்று அல்லா ஒரு எட்டு பிரிவு சொல்றான் இது மூணாவது பைத்துல் மால் இஸ்லாமிய அரசாங்கத்தில் நாலாவது பைத்துல் மால் எதுன்னு சொன்னா புறம்போக்கு சொத்துகள் சில சொத்துகளுக்கு உரிமையாளர் யாருன்னே தெரியல அந்த உரிமையாளர் தெரியாத அந்த நிலங்களை எல்லாம் இஸ்லாமிய அரசாங்கம் கையகப்படுத்தி அதை பைத்துல் மாலில் சேர்த்து அதை முஸ்லிம்களுக்கு செலவு செய்யும் நாலு வகை பைத்துல் மால் இருந்தது இந்த பைத்துல் மால் சிஸ்டம் இருந்த காலங்களில் ஒரு முஸ்லீம் கூட ஏழையாக இருந்தது கிடையாது ஆனால் இன்னைக்கு நம்மள்ட எந்த பைத்துல் மாலுமே இல்லை குறைஞ்சது ஜக்காத்து ஏன்னா போர் செல்வங்கள் அதெல்லாம் இஸ்லாமிய அரசு இருந்தா சாத்தியம் அது இந்தியாவில் சாத்தியம் இல்லை ஆனால் ஜக்காத்துடைய பைத்துல் மால் தாராளமாக உருவாக்க முடியும் வக்ஃபுடைய பைத்துல் மால் தாராளமாக உருவாக்க முடியும் எந்த விதமான பைத்துல் மாலும் இல்லை யோசிச்சு பாருங்க இந்த ஊர்ல முன்னால எத்தனை பணக்காரங்க வாழ்ந்திருக்கிறாங்க இப்ப எத்தனை பணக்காரங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க யாருக்காவது உமரை போன்ற ஒரு சிந்தனை இருக்குதா என் காலத்துக்கு பிறகும் பல்லாண்டுகள் இந்த ஊர்ல ஒரு ஏழைகள் இருக்க கூடாது அதனால இந்த ஊர்ல உள்ள ஏழைகளுக்கு மருத்துவ செலவா நான் இந்த சொத்தை வக்ஃபு பண்ணிருக்கிறேன் இதுல இருந்து அவருக்கு கொடுங்க இந்த ஊர்ல யாருக்காவது கஷ்டமா இந்த சொத்தை வக்ஃபு பண்ணிருக்கிறேன் அவருக்கு கொடுங்க இந்த ஊருடைய ஏழைகளுக்கெல்லாம் வக்ஃபு செய்வது வக்ஃபு வந்து பலவிதமான வக்ஃபு இருக்குது பொதுவான வக்ஃபும் இருக்குது குறிப்பான வக்ஃபும் இருக்குது யாராவது அப்படி ஒரு சொத்தை வக்ஃபு பண்ணி இந்த ஊர் வாழ் மக்கள் என்ன தான் வாழ்ந்த தாம் பிறந்த ஊர் மக்களுக்கு முன்னுரிமை அடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்கறத விட வெளியூர்ல உள்ளவங்களுக்கு கொடுக்கறத விட தான் எந்த ஊர்ல எந்த மண்ணில் பிறந்தானோ அந்த மக்களுக்கு முன்னுரிமை இஸ்லாமும் அதைத்தான் சொல்லுது இது இனவாதம் அல்ல இது ஊர் வெறியும் அல்ல ஏன்னா அவங்கதான் முதல் தகுதியுடையவர்கள் இந்த அடிப்படையில அவங்களுக்கு யாராவது நம்ம ஒப்பு செஞ்சிருக்கிறோமா அருமையானவர்களே நம்மதான் குரான் மூலமாக நமக்கு என்ன பாடத்தை கற்றுத்தர வேண்டுமோ அந்த பாடத்தை அறவே கற்றுத்தரலன்னு சொன்னா நம்ம என்ன பிரயோஜனம் எத்தனை ரமதான்களை பெற்றோம் எத்தனை தராவிகளை அல்லாஹுடைய அருண்மறையை கேட்ட பிறகும் கூட என்ன பிரயோஜனம் இருக்கிறது என்பதை நாம் யோசித்து பார்க்க வேண்டும் அருமையானவர்களே பெருமனார் செல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் தர்மத்தினுடைய பல வகைகளையும் சொன்னாங்க அதுல தண்ணீர் தர்மம் சிறந்த தர்மம் சொல்லி உலமாக்கள் சொல்லுவாங்க தர்மத்துல ஒரு தர்மம் இன்னைக்கு நம்ம சிந்தனையில அதிகமாக எட்டாதது அது என்ன ஏழை எளிய மக்களுக்கு எப்போதாவது ஒரு ஆட்டிறைச்சி வாங்கி அல்லது ஒரு மாட்டிறைச்சி வாங்கி உங்க தகுதிக்கு உங்களால ஆட்டுக்கறி வாங்கி கொடுக்க முடியுமா ஏதாவது ஒரு பகுதியில் உள்ள ஏழைகளுக்கு மாசத்துல ஒரு தடவை ஒரு ஆட்டிறைச்சி வாங்கி கொடுங்க எல்லாம் ஏன்னா அவங்க வாங்க முடியாது இந்த தர்மம் நம்ம யாரும் யோசிக்கிறதே இல்லை ஏதாவது முசிபத்து வந்தா ஒரு ஆடை அறுத்து தர்மம் செய்யறோம் அது வேற சாதாரணமாக எல்லா காலத்திலையும் இறைச்சி தர்மம் செய்யணும் இறைச்சி தர்மம் செய்யறதுனால என்ன பிரயோஜனம் உயிருக்கு பாதுகாப்பு இறைச்சி தர்மம் செய்யறதுனால உயிருக்கு எல்லாம் பாதுகாப்பு தர்றான் அதற்கு சில உலமாக்கள் குரானுடைய இந்த சரித்திரத்தை ஆதாரமாக சொல்லுவாங்க இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் மகனை அறுக்க தயாரான போது அல்ல மகனுக்கு பதிலாக என்ன கொடுத்தான் ஒரு ஆட்டை தான் அறுக்க சொன்னான் ஒரு உயிருக்கு ஒரு ஆடு பகரமாக வந்தது அப்படியானால் இறைச்சியினுடைய தர்மம் இருக்கிறதே உயிருக்கு பாதுகாப்பு இந்த தர்மங்கள் இதெல்லாம் மறக்கடிக்கப்பட்ட விடுபட்டு விட்ட தர்மங்கள் ஒரு காலத்துல முஸ்லிம் செல்வந்தர்கள் இறைச்சியை வாங்கி ஏழை பகுதிகளுக்கு சென்று 
அவ்வப்போது கொடுத்துட்டு போய்கிட்டே இருப்பாங்க இந்த தர்மங்கள் எல்லாம் மறந்துட்டோம் நாம முழுசாக விட்டுட்டோம் அருமையானவர்களே அல்லா நமக்கு தந்திருக்கிற இந்த செல்வங்கள்ல வரக்கத்து வேணும்னு சொன்னா ஏராளமாக தர்மம் செய்யுங்க தர்மத்தினுடைய பலன்கள் நிறைய இருக்குது அதுல ஒரு பலன் என்ன உங்களுடைய மரண கஷ்டத்தை தர்மம் லேசாக்கும் மரண நேரம் சக்கராத்துல் மௌத் என்று சொல்கிறோமே இந்த மரண கஷ்டத்தை லேசாக்குவதில் தர்மத்தின் பங்கை போல வேறு எதற்கும் பங்கு கிடையாது தர்மத்திற்கு அவ்வளவு பெரிய பங்கு இருக்கிறது மரண நேரத்தினுடைய அந்த சிரமத்தை அது லேசாக்குகிறது என்று உலமாக்கள் சொல்லி காட்டுவாங்க அதே மாதிரிதான் தர்ம செய்யறவங்களுக்கு தான் தொழுகையில மன ஓர்மையும் கிடைக்கும் நாம பல பேர் சொல்றோமா இல்லையா தொழுகையில மன ஓர்மையே கிடையாது ஒரு ஓர்மை வர்றது இல்லைன்னு சொல்லி உலமாக்கள் சொல்றாங்க யார் தர்மம் செய்வார்களோ அவர்களுக்கு தான் தொழுகையில அல்லாஹ் உள்ளச்சத்தை தருகிறான் மன ஓர்மை அல்லாஹ் தலா தருகிறான் இப்படி ஏராளமான நன்மைகளை இந்த தர்மம் வாரி வழங்குகிறது அந்த தர்மத்தை நாம் இன்றைக்கு முழுசாக மறந்து விட்டுட்டோம் தர்மத்தினுடைய எல்லா வகைகளையும் விட்டுட்டோம் மற்ற சமுதாயங்கள் எல்லாம் பெரிய பெரிய ட்ரஸ்ட்டுகள் அமைத்து எத்தனை கல்வி நிறுவனங்கள் எத்தனை மருத்துவமனைகள் இன்னைக்கு நாம அங்க போய் நிக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்துல இருக்கிறோம் நாம அங்க போறோம் எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் அவங்கள நாடி போறோம் அவர்கள் நம்மை நாடி வந்த காலங்கள் போய் நாம அவங்கள தேடி போக வேண்டியதா இருக்குது சமீபத்துல உலகத்துல ஒரு மூன்று முஸ்லிம் பணக்காரர்கள் மூன்று முஸ்லிம் பணக்காரர்கள் ஒரு இலங்கை ஆலயமுடைய பயான்ல அந்த பணக்காரர்களை பத்தி கேட்டேன் நானும் அத இதுல பார்த்த போது அவங்கள பத்தி தகவல்களை நெட்ல இருந்து எடுக்க முடிந்தது அதுல ஒரு பணக்காரர் அண்மையில மே இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி அமெரிக்க ஆஸ்திரேலியாவிலே மரணித்த ஒரு வாலிபர் முப்பத்தி ஆறு வயது அவருடைய பெயர் அலிபனா முப்பத்தி ஆறு வயசுதான் கடந்த மே இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி ஒஃபாத்தானார் அந்த வாலிபர் நிறைய சம்பாதிக்க வேண்டும் என்கிற வெறியில சம்பாதிச்சாரு அவர் கை வைத்ததெல்லாம் பொன்னாக ஆச்சு ஆடம்பர வாழ்க்கை பயன்படுத்துகிற பொருள்கள் எல்லாமே பல லட்சம் மதிப்புடைய பொருள்களை தான் பயன்படுத்தினாரு இந்த நிலையில ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்துல அவருக்கு வாயில ஒரு பொண்ணு வருது டாக்டர்கள்ட்ட போனா பரிசோதனை செய்து விட்டு இதை அறவே குணப்படுத்த முடியாத மோசமான நிலையை அடைந்து விட்ட புற்றுநோய் கேன்சர் சொல்லிட்டான் நீங்க அதிகபட்சமா இந்த உலகத்துல இன்னொரு ஏழு மாசம் வாழ்வீங்கன்னு சொல்லி சில பேர் நோய் வந்தாலும் திருந்த மாட்டாங்க ஆனா இவர் அப்படி அல்ல இவர் என்னங்க அப்படி இல்ல அவர் பார்த்தாரு அல்லா எனக்கு என் மீது கருணை காட்டி இருக்கிறான் அல்லா என் மீது இறக்கப்பட்டு இருக்கிறான் நான் உலகத்துல இவ்வளவு பெரிய தவறுகள் செஞ்சு ஆடம்பர வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டேன் நான் மூத்த ஆறுதுக்கு முன்னால தௌபா செய்யறதுக்கு அல்லா ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்திருக்கிறான் இன்னும் எனக்கு ஏழு மாசம் இருக்குது இந்த ஏழு மாசத்துல நான் சம்பாதித்த எல்லாவற்றையும் ஏழைகளுக்கு நான் தரப்போகிறேன் என்று அவர் என்ன செய்யறாரு அவருடைய எல்லா வருமானத்தையும் ஆப்பிரிக்க முஸ்லிம்கள் ஆப்பிரிக்க ஏழைகள் நீங்க நெட்ல பார்த்தா கூட அவர் ஆப்பிரிக்கா அந்த ஏழை குழந்தைகளோடு அவர் எடுத்துக்கொண்ட படங்கள் எல்லாம் இருக்கிறது பின்னால் அவர் தாடி வைத்து ஒரு நல்ல மூமினாக மாறுகிறார் அந்த எல்லா சொத்துக்களையும் என்ன செய்யறாரு அங்குள்ள முஸ்லிம்களுக்கெல்லாம் வக்ஃபு செய்யறாரு செலவுகள் செய்யறாரு பள்ளிக்கூடங்கள் மருத்துவமனைகள் என உலகத்தினுடைய மிகப்பெரிய கோடீஸ்வரர் எல்லாம் அங்க செய்யறார் டாக்டர்கள் சொன்ன காலம் ஏழு மாசம் ஆனா அல்லாஹ் தாலா அவர் செய்த தர்மங்கள்ல அவருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஆயுளை நீட்டி ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்துல அவருக்கு கேன்சர் வந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினே பதினெட்டு மே மாசம் தான் இறந்துட்டு போற அவருடைய ஜனாதாவுல லட்சக்கணக்கான மக்கள் கலந்து கொண்டாங்க அவர் மரணிக்கிறதுக்கு முன்னால் சொன்ன செய்தியும் அதுதான் அல்லா இந்த நோயை எனக்கு கொடுத்தது என் வாழ்க்கையை நான் மாற்றிக் கொள்வதற்காக எனவே நீங்களும் உங்களுடைய வாழ்க்கை அர்த்தம் உள்ளதாக ஆக்குங்க இந்த ஏழைகளுக்கு செலவு செய்ததன் மூலமாக பெற்ற அந்த மகிழ்ச்சி அது இதில் ஈடு இல்லாத மகிழ்ச்சின்னு சொல்லி அதனால கொடுத்து பாருங்க அதுல கிடைக்கிற சந்தோஷத்திற்கு ஈடு கிடையாது இது இந்த பணக்காரருடைய ஒரு சம்பவம் இன்னொரு பணக்காரர் அவர் கோய்த்தை சார்ந்த ஒரு பெரிய மருத்துவர் அவர் பெயர் அப்துல் ரஹ்மான் சமீத் பெரிய டாக்டர் கோய்த்தை பத்தி தெரியும் இஸ்லாமிய நாடுகள்ல பணம் குளிக்கிற நாடுகள்ல வளமான ஒரு நாடு அந்த வளமான நாட்டில் இருந்தாலுமே கூட அவர் வாழ்க்கையில பெரும் பகுதி கழித்தது ஏழை இஸ்லாமிய மக்களோடு ஏழை இஸ்லாமிய நாடுகள்ல அந்த நாடுகள்ல மருத்துவ சேவைகள் கல்வி சேவைகளை செஞ்சு அவருடைய அந்த சேவைகளில் முஸ்லிம்கள் மாத்திரம் அல்ல முஸ்லிம் அல்லாதவர்களும் பலன் பெற்று அவர் மூலமாக இஸ்லாத்தை தழுவியவர்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு கோடியே பத்து லட்சம் பேர் இந்த செய்தியை சொல்றவங்க போற சொல்றாங்க இத பலருக்கும் நம்புறது கஷ்டமா தான் இருக்கும் பலரும் கூட இதை பொய்யும் கூட சொல்லலாம் ஆனா உண்மை அவருடைய அந்த சேவைகள் மூலமாக மருத்துவ சேவைகள் அவ்வளவு சேவை செஞ்சாரு ஒரு கோடியே பத்து லட்சம் பேர் இந்த டாக்டர் மூலமாக முஸ்லீமா இருக்கிறான் இந்த செல்வம் அல்லவா பயனுள்ள செல்வம் நாம சம்பாதிச்ச கபருக்கு என்ன கொண்டு போக முடியும் இந்த கோடைகள் எதுவும் நம்ம கபருக்கு வரா
எல்லா மக்களுக்கும் வாரி வாரி கொடுத்தாரு அல்லாஹ் தலா அவரை கொண்டு இவ்வளவு லட்சம் பேருக்கு ஹிதாயத்தை கொடுத்தான் மூன்றாவது ஒரு பணக்காரர் சவுதியில இருக்கக்கூடிய சுலைமான் அர் ராஜிகின்னு சொல்லி நம்ம சவுதியில ஹஜ் உம்ராவுக்கு போனா ராஜிகி பேங்க் சொல்லி ஒரு பேங்க் அடிக்கடி பார்த்திருக்கிறோம் ஆனா அதனுடைய உரிமையாளர் யாருங்கிறது இப்பதான் தெரியுது இந்த சுலைமான் உர் ராஜிகி அவரும் பெரிய கோடீஸ்வரர்கள் ஒருவர் அவருடைய வக்புகளுக்கு அளவே கிடையாது சவுதியில ஒரு ஒரு ஊர் இருக்கிறது கசீம் அந்த கசீம்ல ஒரு தோட்டம் இருக்கிறது அந்த தோட்டத்துலதான் உலகத்திலேயே அதிக பேரிச்சம் மரங்கள் நிறைந்த தோட்டமா அதிக பேரிச்ச மரங்கள் அங்கதான் இருக்குது அந்த தோட்டத்தை அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு ரெண்டு ஹரமுக்கும் வக்ஃபு பண்ணிட்டாரு ரெண்டு ஹரம்லயும் நோன்பு திறக்கிற நேரத்துல அதே மாதிரி ஹாஜிகள் உம்ராவுக்கு பெரித்த மலங்கள் கொடுக்கறாங்களே இந்த பெரித்த மலங்கள் பூரா இந்த சுலைமான் ராஜிகி என்பவருடைய அந்த வக்ஃபு தோட்டத்தில் இருந்து தான் அத்தனை ஹாஜிகளும் உம்ராவுக்கு போறவங்களும் நோன்பு திறக்கிறாங்க எவ்வளவு பெரிய நன்மை யோசித்து பாருங்க எவ்வளவு லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான நன்மை அவர் பெற்றுட்டு இருக்கிறாரு ஹயாத்தாகவும் இருக்கிறார் ஆக இப்படிப்பட்ட மக்கள் இருக்கிறாங்க ஆனா சொற்பமாக இருக்கிறாங்க விரல் விட்டு என்னக்கூடிய ஒரு மூணு பேரை தான் நாம சொல்ல முடியுது ஆனா உலகத்துல பணக்காரங்க அவ்வளவு அவ்வளவுதான் இருக்கிறாங்களா முஸ்லீம்கள்ல அருமையானவர்களை யோசித்து பாருங்க நம்ம ஊருடைய செல்வமும் நாளுக்கு நாள் குறைந்து கொண்டு வருது வியாபாரங்கள் பழையது போல கிடையாது பறக்கத்தும் கிடையாது காரணம் என்ன நாம அல்லா கொடுத்த இந்த செல்வத்தை அல்லாவுடைய பொருத்தமான வழியில செலவு செய்யல அல்லாவுடைய வாக்குறுதி என்ன நீங்க என்ன செலவு செய்தாலும் அல்லா அதற்கு பகரத்தை கொடுத்தே தீர்வான் இது அல்லாவுடைய வாக்குறுதி அல்லாவுடைய வாக்குறுதி பொய்யாக அல்லா வாக்குறுதியை மாறு செய்யவே மாட்டான் நாம அப்படி செலவு செய்யல அந்த மாதிரி நாம தர்மங்கள் செய்யாததுனால ஊருடைய வளர்ச்சிக்கு நாம என்ன செஞ்சோம் யோசித்து பார்த்தா எல்லாமே பதில் வந்து ஜீரோவாகத்தான் இருக்குது அதனால அருமையானவர்களே இந்த செல்வங்கள் எல்லாம் அதனுடைய உண்மையான பலன் அதனுடைய பறக்கத்து அதனுடைய மகிழ்ச்சி பிறருக்கு வாரி வழங்குவதில் ஏழைகளுடைய அந்த சிரிப்புல தான் இருக்குது ஏழைகள் வந்து நாம கொடுக்காம இருக்கிறோம் எவ்வளவு அற்புதமான ஒரு ஹதீஸ் ரசூல் செல்லா அலை செல்ல அவர்கள் சொன்னார்கள் ஒரு அடியான் அல்லாவுக்கு முன்னால வருகிற போது அல்லாஹ் சொல்வான் நான் உன்னை தர்மம் கேட்டேன் எனக்கு நீ தரலன்னு சொல்லுவான் அந்த அடியான் கேட்பான் உனக்கு என்ன தேவை இருந்ததுன்னு சொல்லி என் அடியான் வந்து யாத்தகம் கேட்டான் நீ கொடுக்கல அவனுக்கு கொடுத்திருந்தா அந்த இடத்தில் என்னை பார்த்திருக்க முடியும் ஆக தர்மங்கள் அல்லாஹாவை பார்ப்பது போன்ற உணர்வை தருகிற ஒரு வணக்கம் என்பதைத்தான் இந்த ஹதீசுகள் உணர்த்துகிறது எனவே அருமையானவர்களே தர்மம் செய்து பலகங்கள் கொடுத்து பலகங்கள் குரான்ல மோமின்களுடைய குணம் என்ன செலவு செய்வார்கள் என்று அல்லாஹ் சொல்றான் சஹாபாக்கல்ல ஏழைகளும் செலவு செஞ்சாங்க அதனாலதான்க்கு ஒரு வரம்பு இருக்குது இவ்வளவு காசு யார்கிட்ட இருக்குதோ அவர் மீது இந்த பித்ரா வாஜிபு அப்படிங்கறது ஹனபி மதகுல மட்டும்தான் மத்த மூணு மதகுலையும் பாத்தீங்கன்னா சதக்கத்துல் பித்ரு தர்மம் எல்லாருமே கொடுக்கணும் எல்லாரும் சொன்னா பெருநாளுடைய தேவை போக யார்கிட்ட எல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா பணம் இருக்குதோ பெருநாளுடைய செலவுன்னு ஒண்ணு இருக்கும் இந்த செலவு போக கூடுதலா பணம் யாரெல்லாம் வச்சிருக்கிறானோ அவன்லாம் சித்ரா கொடுக்கணும்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு அவங்க சொல்ற காரணம் என்ன இந்த நாளில் ஏழைகளும் செலவு செய்து பழகட்டும் அவங்களும் செலவு செய்யட்டும் அவங்க அவங்கள விட மோசமானவங்களுக்கு கொடுக்கட்டும் அப்ப வாழ்க்கையில இருக்கிறவன் இல்லாதவன் எல்லாருமே செலவு செய்ய வேண்டும் என்கின்ற ஒரு நிலையத்தான் பெருமானார் செல்லல்லா அலிஸ்ல அவர்கள் சஹாபாக்கள் மூலமாக உருவாக்கினாங்க அதனால ரமதானுடைய இந்த திலாவத்துகள் இந்த குரான நம்ம கேட்டதனுடைய இது நம்முடைய வாழ்க்கையில பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் நல்ல அஸ்லாக்குகள் வரணும் உள்ள விசாலமாகணும் கொடைத்தன்மை வரணும் இந்த ஆண்டு ரமதான்ல வசூலுக்கு நிறைய பேர் வர்றாங்க அதுல நிறைய போலிகளும் இருக்கிறாங்க உண்மையா பொய்யான்னு தெரியாதவங்களும் இருக்கிறாங்க ஆனா சிலர் நிஜமாகவே பாதிக்கப்பட்ட நிலையில வர்றாங்க நம்ம அதனாலதான் அறிவிப்பு செய்யும் போது யாருடைய விஷயத்துல நமக்கு திருப்தி இருக்குதோ அவங்கள பத்தி கொஞ்சம் நல்ல விரிவாகவே சொல்றது திருப்தி இல்லைன்னா கொஞ்சம் பட்டும் படாம மேலோட்டமாக சொல்றது போன வாரம் ஒரு மோலை சா வந்திருந்தாரு ஏழை குமார் நாலு பெண் குழந்தைகளுக்குரியவர் ஒரு கிராமத்துல அவர் வந்து இமாமாக இருக்கிறார் அதனால கொஞ்சம் நாம அழுத்தமாக தான் சொன்னோம் ஆனா அவருக்கு வசூலான தொகை வெறும் ஆயிரத்தி இருநூறு ரூபா வசூலாச்சு வெறும் ஆயிரத்தி இருநூறு யோசித்து பாருங்கள் நம்ம ஊருடைய செல்வத்துக்கு முன்னால ஒரு ஆலிம் வந்து தன்னுடைய மகளுடைய திருமணத்துக்கு உதவி கட்டு வர்றாரு வெறும் ஆயிரத்தி இருநூறு ரூபா வசூலாச்சு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது இதான் நம்மள்கிட்ட கொடுக்கக்கூடிய குணங்கிறது எந்த அளவுக்கு மலிவாகி விட்டது என்பதை யோசித்து பார்க்கணும் அதே மாதிரி வடநாட்டுடைய பெரிய பெரிய மதரசாக்கள் வர்றாங்க இன்னைக்கு வட இந்தியாவில மதரசாக்கள் மிகப்பெரிய நெருக்கடிகளை சந்திக்குது நிஜமாகவே நமக்கு அறிமுகமான மதரசாக்களில் இருந்து வருகிற போது நாம அதை கொஞ்சம் 
அழுத்தமாக சொல்றோம் அவங்களுக்கும் கூட இந்த ஆண்டு மக்கள் கொடுக்க வேண்டிய அளவுக்கு கொடுக்கல அதனால ரமதான் நமக்கு என்ன பாடத்தை தரணுமோ அதுல முக்கியமானது கஞ்சத்தனம் கருமித்தனத்திலிருந்து நம்முடைய உள்ளத்தை சுத்தப்படுத்த வேண்டும் எல்லாம் அல்ல அல்லாஹ் வாரி வழங்கக்கூடிய அந்த வல்லல் குணத்தை நம் எல்லோருக்கும் தந்தருவானாக நாளை அல்லாஹுடைய அரசுடைய நிழலில் நிழலை பெறக்கூடிய ஏழு பேர்ல ஒரு மனுஷன் யாருன்னு சொன்னா ரஜுலன் தசத்தா ஒரு மனுஷன் தர்மம் செய்யறான் அவனுடைய வலதுகரம் என்ன கொடுக்கிறதோ அது இடதுகரத்துக்கு தெரியாது அவ்வளவு மறைவாக கொடுக்கிறார் பெருமானார் சொன்னாங்க எல்லாருமே நஷ்டவாதிகள் ஒரு மனுஷனை தவிர அவர் வளப்பக்கமும் கொடுத்தார் தேவையில்லாம இந்த பக்கம் வந்தா வளப்பக்கம் இடப்பக்கமும் கொடுத்தார் முன்னால் வந்தால் முன்னாலும் கொடுத்தார் பின்னால் வந்து கேட்டால் பின்னாலும் கொடுத்தார் இவன் தான் நஷ்டவாளி அல்ல என்று பெருமானார் செல்லல்லா அலிசன் அவர்கள் சொன்னார்கள் இத்தகைய உயர்ந்த குணமுடைய மக்களாக அல்லா நம்மை ஆக்கிர்வானாக ஆஹ்ருதாவான் அலமது